வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க இயற்கையின் வரமாக இருப்பது தான் விவசாயம் அந்த விவசாயத்தின் பரிணாம வளர்ச்சி தான் என் வீட்டு தோட்டத்தில் வெளிச்சம் டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது என் வீட்டு தோட்டத்தில் வித் மீ விஜய் சர்மி ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூட டாக்டர் இருக்காங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்ல போகிறாங்க எஸ்பெஷலி இது வந்து ரொம்பவே எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் தான் ஸோ கீரை வகைகள் பற்றி தான் சொல்கிறதுக்கு இருக்காங்க ஸோ வணக்கம் டாக்டர் ஸோ சொல்லுங்கள் மாடி தோட்டத்தில் என்ன மாதிரியான கீரை வகைகள்லாம் வைக்கலாம் மாடி தோட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா விதமான கீரையும் போடலாம் ஸோ கீரை போட முடியாதுன்னு எதுவுமே கிடையாது அரைக்கீரை சிறுக்கீரை மிளக்கீரை பருப்பு கீரை பாலக்கீரை அகத்திக்கீரை முள்ளங்கி அப்படின்னு நிறைய விதமான கீரை என்னென்ன கீரை இருக்கோ எல்லா வகையான கீரையும் போடலாம் இப்போது முள்ளங்கி கீரைன்னு எடுத்துக்கிங்கன்னா முள்ளங்கி கீரை ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி அப்படின்னு தள்ளினா மாதிரி நட்டு விடணும் ஒரு விதை போட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக ஒரு முள்ளங்கியாக வந்து நிற்கும் அது கீரையும் நல்லா யூஸ் ஆகும் கீரை வந்து கீரைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் முள்ளங்கி காய்கறியாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே டைமில் அரைக்கீரை அரைக்கீரை எடுத்திங்கன்னா அறுத்து அறுத்து சாப்பிட்ற அது தான் அரைக்கீரை ஒரு நல்ல ஒரு க்ரோ பேக் நல்ல பெருசாக ஒரு வீட்டுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சைஸு க்ரோ பேக்கு அதில் நல்ல ஒரு மண் எரு எரு மண் ப்ளஸ் அந்த கொக்கோ பீத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிக்சடு சாயில் என்ன பண்ணணும்னா ஃபில்லிங் கொடுத்துட்டு ஒரு நல்ல அரைக்கீரை எடுத்துகிட்டு அப்படியே பொண்ணு உருவெல்லாம் தூவுனா மாதிரி போட்டு விட்டுட்டு ஒரு கைப்பிடி மண் எடுத்து மேலே லைட்டாக அப்படியே தூவுனா மாதிரி நல்ல தண்ணியை தூவுனா மாதிரி தெளிச்சு விட்டுகிட்டே வந்தீங்கன்னா அரைக்கீரை நல்லா ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக வெளில வந்துடும் அது என்ன பண்ணால் நல்லா ஒரு பூ பூக்கிறதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணோம்னா அந்த அரைக்கீரை அறுத்துடணும் பூ பூத்துடுச்சுன்னா செடி முத்துதுன்னு அறுத்தோம் பூ பூக்கிற அளவுக்குலாம் விடக்கூடாது அதை பூ பூக்க பூக்கிறதுக்கு முன்னாடி அறு அறுத்து 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 நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் இது அரைக்கீரை ஸோ ஒரு நல்ல க்ரோத்து கொடுக்கும் அரைக்கீரை பார்த்திங்கன்னா வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அறுத்துக்கிட்டே அறுத்து 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 சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் சிறுக்கீரை சிறுக்கீரை வந்து நல்லா பருப்பு போட்டு கிடையாது தான் சிறுக்கீரை சிறுக்கீரையும் அதே மாதிரி மண் ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு க்ரோ பேக்கில் நல்ல மண்ணெலாம் நிறைய ஃபில் பண்ணிவிட்டு உங்கள் எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி க்ரோ பேக் எடுத்துகிட்டு ஒரு இதில் வந்து சிறுக்கீரியை நல்லா ஒரு பொண்ணு உருவெல்லாம் போட்டுட்டு நல்லா ஒரு கைப்பிடி மண் எடுத்து மேலே தூவினிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நல்லா தண்ணி ஃபுல்லாக தெளித்து விடணும் தெளித்து விட்டிங்கன்னா மட்டும்தான் அரை சிறுக்கீரை வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக வரும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சிறுக்கீரியை விதைச்சிட்டு பழுப்பில் போட்டு தண்ணி அடிச்சிருவாங்க தண்ணி அடிச்சிட்டாங்கன்னா அந்த குழந்தை செடி வெளியில் வரும்போது தலை அப்படியே சாஞ்சிடும் தலை சாஞ்சிச்சுன்னா அது வெளியில் வர்றது ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் அது தலை சாஞ்சிச்சுன்னா வேர் வந்து வெளியில் வந்துடும் செடி வந்து செத்து போயிடும் என்ன பண்ணணுன்னா தண்ணியை தெளித்து விடணும் அதாவது அந்த பூ வாலின்னு இருக்கும் பூ வாலியில் லைட்டாக பொண்ணுரெல்லாம் அப்படியே லைட்டாக தெளித்து விட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக அந்த சிரிக்கிறா வெளியில் வந்துடும் சிரிக்கிறா வெளியில் வந்துச்சுன்னா அது அதுவும் பூ பூக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணோம்னா பிடிங்கிடணும் பூ பூத்துடுச்சுன்னா செடி முற்றிடும் செடி முற்றிச்சுன்னா அது டேஸ்ட் இல்லாமல் போயிடும் பூ பூக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நல்லா பிடுங்கிட்டு நல்லா ஆஞ்சிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி சமைச்சிக்கலாம் அப்புறம் அரைக்கிற சிரிக்கிற முளைக்கீரை முளைக்கீரை முளைக்கீரைன்றது தண்டிக்கீரை தண்டிக்கீரையில் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று வந்து செவப்பு தண்டிக்கீரை இன்னொன்று வந்து பச்சை தண்டிக்கீரை நம்ம செவப்பு தண்டிக்கீரை இந்த கூழ் வாக்குறதுக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் செவப்பு தண்டிக்கீரை யூஸ் பண்ணுவாங்க பச்சை தண்டிக்கீரையும் யூஸ் பண்ணிட்டுருப்பாங்க முளைக்கீரையாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க தண்டாக எடுத்து குழம்புல வைக்கிறாங்க சிலர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முளைக்கீரையை கீரையாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க சேம் அதே மெத்தடாலஜி நல்ல ஒரு பெரிய க்ரோ பேக் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி மண்ணை ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு முளைக்கீரைன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த முளைக்கீரை வேணுமோ அந்த முளைக்கீரை எடுத்துக்கோங்க நல்ல முளைக்கீரையை விதைச்சிட்டு நல்ல பூ வாலியில் எடுத்து தண்ணி தெளிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா முளைக்கீரை நல்லா ப பச்சை பச்சை பச்சைன்னு வந்துடும் ஸோ உங்களுக்கு செவப்பு முளைக்கீரியாக இருந்தால் நல்லா வளர விட்டிங்கன்னா அது நல்லா தண்டு கீரியாக மாறிடும் எந்த கீரையும் வந்து பூ பூக்கிற அளவுக்கு விட்டுறாதீங்க பூ பூக்கிற அளவுக்கு விட்டுட்டிங்கன்னா அது வேஸ்ட்டாக போயிடும் பூ பூக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவோன்னா அதை பறிச்சுருங்க இது தண்டுக்கீரை வந்து நல்லா வளரக்கூடிய தண்டுக்கீரை நீங்கள் தண்டாக யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னிங்கன்னா தண்டுக்கீரியாக நல்லா வளர விடுங்க இல்லை நான் கீரையாக யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கீரைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஒரு அடி ஒரு ஒரு ஒரு
இப்போ எல்லாத்துக்கும் நம்ம பிடுங்கி சாப்பிடுவோம் அறுத்து சாப்பிடுவோம் இது வந்து கட் பண்ணி அந்த கிழங்களை வளர்கிற கிழங்களை கட் பண்ணி கட் பண்ணி தான் அது வரும் நம்மளுக்கு ஸோ புளிச்ச கீரை வந்து கண்டிப்பாக ஒரு அடிக்கு ஒரு அடிக்கு கேப் இருக்கு இருந்தாகணும் அப்போ தான் நல்லா சைடு கிளை விட்டு வளரக்கூடியது கிளை விட்டு வளர்ந்தால் தான் அது வந்து கீரை வந்து நம்மளுக்கு ஈல்டாக கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி புளிச்ச கீரை எப்படி பயிர் பண்ணலான்னா ஒரு நல்ல பெரிய க்ரோ பேக் எடுத்துகிட்டு ஒரு க்ரோ பேக்கில் ஒரு ஆறு செடியிலேருந்து பத்து பத்து செடிக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க ரொம்ப அது போட்டுறாதீங்க அது டம்ப் ஆகிட்டு செடியோட க்ரோத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணிவிடும் ஒரு ஆறுலேருந்து பத்து செடி வந்து ஒரு வீட்டுக்கு தேவையானது போதும் அதுவே ஸோ ஒரு பத்து செடி இருந்துச்சுன்னா அது சைடை கிளையை கட் பண்ணி கட் பண்ணி டெய்லி யூசேஜுக்கு வச்சுக்கலாம் நல்ல க்ரோ பேக்கு மண்ணை ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு அடிக்கு ஒரு அடிக்கு கேப் விட்டுட்டு ஒரு பத்து விதை நட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக செடி நல்ல க்ரோத்து நல்ல பச்சையாக வெளில வந்துடும் அதுவே வந்து ஒரு வீட்டுக்கு தேவையானது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பாலக்கீரை பாலக்கீரை வந்து நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும் அதாவது பாலக்கீரை வந்து பார்க்குறதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும் அது சாப்பிட்றதும் டிஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும் பாலக்கீரை நல்லா முள்ளங்கி கீரை மாதிரி நீட்டிட்டாக வளரக்கூடியது தான் பாலக்கீரை பாலக்கீரை வந்து நல்ல மண்ணை ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி ஒரு நார்மலாக நீங்கள் விதை போடுற மாதிரி ஒரு நாலு இன்ச்சு நாலு இன்ச்சு கேப்பில் ஒரு ஒரு விதையும் போட்டு விட்டிங்கன்னா அந்த பாலக்கீரை நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக வெளில வந்துடும் பாலக்கீரை அந்த எது இனிக்கிட்டு இலைங்கள்லாம் இனிக்கிட்டு டெய்லி யூசேஜுக்கு இப்போ பாலக்கீரை நம்ம சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அகத்திக்கீரை அகத்திக்கீரை மரமாக வளரக்கூடியது நம்ம மாடி தோட்டத்தில் டெஃபினட்டாக அகத்திக்கீரையை வளர்க்கலாம் நல்ல ஒரு ஹைட்டான ஒரு க்ரோ பேக்ஸில் நல்ல மண்ணை ஸ்டஃப் பண்ணிக்கோங்க மண் ஏறும் ஆர்கானிக் வரும் வேப முன்னாக்கு எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு நல்ல ஒரு நாலு விதை வந்து அகத்திக்கீரை அகத்திக்கீரை விதையை போட்டிங்கன்னா நல்ல மலை மரமாக ஹைட்டாக வளரக்கூடியது அந்த சைடு கிழங்களை மட்டும் இனிக்குன்னு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அகத்திக்கீரையை பயிர் பண்ணி சாப்பிடலாம் எத்தனை நாள் ஆகும் இந்த கீரை வந்து அந்த பருவநிலையத்துக்கு வரத்துக்கு கீரை வந்து ஒரு அதிகபட்சமாக ஒரு முப்பது நாளுக்குள்ளே நம்ம அறுவடைக்கு எடுத்துடலாம் ஸோ ஒரு ஒரு டிபெண்ட் வந்து இப்போ புளிச்ச கீரைலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பத்தஞ்சி நாள் எடுத்துக்கோம் இப்போ அரைக்கீரை சிறுக்கீரைலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது நாள் இருபத்தஞ்சி நாள் முப்பது நாளைக்குள்ளேயே நம்ம அறுவடைக்கு எடுத்துடலாம் அதாவது அவங்களோட யூசேஜை பொறுத்து தான் இருக்குது இப்போது முளைக்கீரை எடுக்கிறாங்கன்னா நான் பிஞ்சியாகவே எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரியே பிடிப்பாங்க சிலர்லாம் நல்லா வளர விட்டு எடுப்பாங்க சிலர்லாம் நல்லா தண்டாக்கிட்ட பிறகு கூட எடுப்பாங்க ஸோ அவங்களோட யூசேஜை பொறுத்து தான் இருக்குது இவ்வளோ நாளில் பறிக்கணும்னு அப்படின்லாம் கிடையாது அதிகபட்சமாக முப்பத்தஞ்சு நாள்லேருந்து நாற்பது நாளுக்குள்ளே அறுவடைக்கு வந்துடும் அதெல்லாம் மாடி தோட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் போதுமான டைமிங் அது இப்போ க்ரீன் பே இப்போ வந்து க்ரீன் பேக்கில் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதில் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து கீரைகள் வந்து போடணும் ஏன்னா ஒரு வீட்டில் வந்து சாப்பாடு சாப்பிட்ற அளவுக்கு வேணும் இல்லையா ஸோ அது எந்த அளவுக்கு வந்து சீட்ஸ் போடணும் க்ரோ பேக்கில் வந்து மார்க்கெட்டில் நிறைய சைஸில் இருக்குது இப்போ பத்துக்கு பத்து சைஸ் இருக்கும் எட்டுக்கு ஆறு சைஸ் இருக்கும் நாலுக்கு நாலு சைஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ பத்துக்கு பத்து சைஸ் எடுத்திங்கன்னா மண் நல்லா ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு நாலா டிவைட் பண்ணிவிட்டு கூட சில வீட்டில் நம்ம பயிர் பண்ணலாம் நாலா எப்படி டிவைட் பண்ணோம்னா ரெண்டரை 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 அது மாதிரி டிவைட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டரையில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அரைக்கீரை போடுறாங்க ஒரு ரெண்டரையில் முளைக்கீரை ஒரு ரெண்டரையில் பருப்புக்கீரை இன்னொரு ரெண்டரையில் பாலக்கீரை அந்த மாதிரி உங்களோட டிபெண்ட் ஆக பார்த்தா உங்களோட ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட கீரை யூசேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க இல்லைனா நாலுக்கு நாலு க்ரோ பேக் கூட இருக்கும் ஒரு ஒரே ஒரு க்ரோ பேக்கு அதில் ஒரே ஒரு கீரை கூட போட்டுக்கலாம் நிறைய சைஸில் இருக்குது அவங்களோட யூசேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கவுங்க பயிர் பண்ணிக்கணும் அது மினிமம் எவ்வளோ வைக்கலாம் ஒரு கீரை கட்டு வரணும்னா எவ்வளோ வைக்கலாம் அதான் ஒரு ரெண்டரைக்கு ரெண்டரை இருந்தது ஒரு கட்டுக்கு வந்துடும் அது நம்மளுக்கு ரெண்டரைக்கு ரெண்டரைன்றது ஒரு தாராளமான ஒரு கட்டு வந்துடும் ஸோ போதுமானது ஒரு க்ரோ பேக்ன்றது ரெண்டரைக்கு ரெண்டரை எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா மூணுக்கு ரெண்டரை கூட கிடைக்கும் இல்லை மூணுக்கு மூணு கூட சைஸ் கிடைக்குது ஸோ அந்த மூணுக்கு மூணு சைஸ் எடுத்து கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம் அந்த க்ரோ பேக்ஸ் வந்து நார்மலாக ஒரு வீட்டுக்கு போதுமானது அதுவே ஓகே இதில் எப்படி பூச்சி எல்லாம் வந்து அட்டாக் பண்ணுமா டெஃபினட்டாக வரும் அந்த அந்த சீசனுக்கு வர்றது தான் அந்தந்த பூச்சி பூச்சி வந்துச்சுன்னா நீங்கள் கெமிக்கலாக எதுவும் யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் கெமிக்கல் ஏன்னா நம்ம சாப்பிட்ற மெட்டீரியல் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பயாலஜிக்கலாக என்னென்ன யூசேஜ் பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணிக்க வேண்டியது தான் மோ நீம் ஆயில் யூஸ் பண்ணுங்கள் நீம் ஆயில் யூஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே நிறைய ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள் இல்லைனா யாருனா டெக்னிக்கல் பர்சன் கிட்
அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து வியூவர்ஸ்க்காக ஒரு சில டிப்ஸ் கொடுக்க முடியுமா ஷோரா வியூவர்ஸ்க்காக கண்டிப்பாக டிப்ஸ் கொடுக்கத்தே ஆகணும் நான் இப்போ என்னென்னா பெருசாக எக்ஸ்பென்சிவ் பண்ணிக்க வேண்டாம் மாடி தோட்டத்து வரைக்கும் பொறுத்த வரைக்கும் பெருசாக எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணிக்காதீங்க சின்ன சின்னதாக உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை பாருங்கள் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மாடி தோட்டம் நானும் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு நாள் தண்ணி விட்டாத போயிடுறாங்க ஸோ இருக்கிற செடிலாம் செத்து போய்டும் ஸோ உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்து தான் இருக்குது மாடி தோட்டன்றது மாடி தோட்டம் வந்து ஒரு சின் ஒரு ஆயிரம் ரூபா செலவு பண்ணுங்க ஆயிரம் ரூபா செலவு பண்ணி ஒரு பத்து குரோ பேக்கில் பத்து செடி வைங்க இப்போ செடி வச்சுட்டு அதில் எப்படி இருக்குது ஈல்டு இருக்குது என்னென்ன பிரச்சனை வருது எப்படி எப்படி பிரச்சனை வருதுன்றத பாருங்கள் நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக பாருங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்து அதை உங்களால் சொல்யூஷன் கொண்டு வர முடியுதான்னு பாருங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அடுத்த மூமெண்ட்டுக்கு போங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஃபெர்டிலைசர் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பயோ ஃபெர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணுங்கள் பயோ ஃபெர்டிலைசர் வந்து நிறைய மார்க்கெட்டில் இருக்குது ஆர்கானிக்கு ஸோ வேமி கம்போஸ்டு வேப்பம் புண்ணாக்கு ஜிப்சம்மு அப்புறம் நிறைய மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸு அசிடோ பேக்டீரியம் ட்ரைகோகிராமா ட்ரைகோகிராமா விரிடியஸு சூடோமோனஸு ஸ்பைரலினா அப்படின்னு நிறைய பயோ ஃபெர்டிலைசர்ஸ் நிறைய மார்க்கெட்டில் அவைலபிள் இருக்குது மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பயோ மெட்டீரியலே யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ என்பிகே மெட்டீரியலில் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வீட்டு தோட்டத்துக்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு நெசசரி எனக்கு நிறைய பூ வேணும் அப்படின்ற பேசிஸில் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள் லேர்ன் பண்ணிவிட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓகே இந்த மெட்டீரியலுக்கு இந்த செடிக்கு நம்ம இவ்வளோ யூஸ் பண்ணணும் எவ்வளோ டோசேஜ் யூஸ் பண்ணணுன்றது உங்களுக்கு தெரிய வரணும் தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் மற்றபடி உங்களுக்கு ஃபெர்டிலைசரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்கானிக் அண்டு இன்ஆர்கானிக் ஆர்கானிக்கு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சார் நேச்சுரல் மெட்டீரியல் இன்ஆர்கானிக் சார் டோட்டலி கெமிக்கல் மெட்டீரியல் கெமிக்கல் எங்கே எதுக்கு யூஸ் பண்ணணுன்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா யூஸ் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆர்கானிக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்ஆர்கானிக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆர்கானிக்னா உங்களுக்கு மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸு இன்ஆர்கானிக்னா டோட்டலி இஸ் அ கெமிக்கல் நீங்கள் கெமிக்கல் போடுற இடத்துல மைக்ரோ ஆர்கானிசம் போட்டிங்கன்னா அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் செத்து போயிடும் ஸோ அதனால் எங்கே எதை யூஸ் பண்ணணுன்றத நாலேஜை நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபெர்டிலைசரை யூஸ் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ நேரம் எங்களுக்காக நிறைய விஷயங்கள்லாம் ஷேர் பண்ணிங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் கொடுத்த டிப்ஸ் எல்லாம் வந்து எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ வெளிச்சம் டிவி நேர்களுக்கு ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இது மாடி தோட்டம் உங்களோட தோட்டம் மாடி தோட்டம் எல்லோரும் பண்ணுங்கள் மாடி தோட்டத்தில் இருக்கிற பெனிஃபிட்டையும் எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் மாடி தோட்டத்தில் இருக்க காய்கறி கீரை பயிர் எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக மாடி தோட்டம் எல்லாருமே போடணும் எல்லார் வீட்டு தேவையும் அங்கே வெஜிடபிளாக ஃபீல் ஃபீல் ஆகணுன்றது என்னோட ஆசை நன்றி என்ன விவேஸ் இன்றைக்கி டாக்டர் கொடுத்த டிப்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு கெஸ்ட்டோட நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தென் இட் ஸ்டார்ட் அப் பாய் ஃப்ரம் ஷர்மிலா வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க